En un operativo conjunto entre el Senasag y la Intendencia Municipal, esta mañana se logró decomisar más de 150 kilogramos de pollo en el mercado campesino. Este producto habría ingresado desde Argentina como contrabando y no contaba con registro sanitario. Se apersonó a lo que es una carnicería en el mercado campesino, hacer la verificación de los productos que se expenden, bueno, donde se evidenció la presencia de carne de pollo de dudosa procedencia, ¿no? donde se le solicitó a la propietaria de la carnicería que presente los respaldos correspondientes del aprovisionamiento de la carne de pollo, donde ella no supo este, respaldar de dónde procedían esta carne. ¿no? Eh, son este, 154 kilo, kilogramos de carne de pollo que se ha logrado decomisar. Esto, bueno, este, el Senasa viene realizando los diferentes tipos de operativos o controles en lo que son los puestos de control y se ha venido decomisando este, carne de res, carne de pollo en diferentes ocasiones y en pequeñas cantidades, ¿no? pues ya que estas personas <coughs> traen de la de República Hermana Argentina eh, carnes de diferentes tipos de especies y nosotros al ver al percatar nuestro hacemos el decomiso correspondiente ¿no? por no contar con el registro o el aval sanitario correspondiente del país de origen eh, en realidad todos los que co comercian la carne de pollo ellos se tienen que abastecer eh, de las personas o los mataderos que les proveen este producto con una guía de remisión una boleta de compra y venta que... por parte de la intendencia expresaron que esta carne de pollo no era apta para el consumo humano debido a que no se habría transportado cumpliendo las normas de inocuidad y salubridad no, no es apto para el consumo, ¿no? porque este entrado, se ha roto la cadena de frío desde, la front, desde el lugar donde de producción ha llegado a la frontera y de ahí lo, lo meten sin ninguna condición de, de mantenimiento. ¿no? Bueno, nosotros tenemos personal en todos los mercados municipales y privados, estamos controlando las hojas de remisión ¿no? Entonces eh, que entregan los productores. Aquí también podemos ver el color un poco más amarillento el pollo, ¿no? pero el pollo de tarija es más color rosadito, ¿no? es más... No viene congelado el tarijeño, este es congelado, o sea, descongelado ya.